Bienvenidos a mi canal, yo soy Diana Velázquez Oti y en este video les voy a mostrar este maquillaje con productos de Bardot, una marca colombiana que este año ha sacado tres líneas de productos, de eso les hablé en el anterior video de esta marca, que se los voy a dejar en la cajita de información y también por acá, entonces voy a hacer todo este maquillaje con esos productos que me llegaron en esa cajita, también me habían llegado estas dos sombras, entonces les voy a mostrar dos looks en donde son evidentemente protagonistas y cómo me fue mejor utilizándolas, así como todos los productos que les voy a mostrar Después de esa cajita, yo les mostré por Instagram, de hecho allá hay un video que me llegó una caja llena de esmaltes espectaculares, de hecho son mis favoritos del momento. Este diseño de uñas es hecho con uno de esos esmaltes, los amo, los amo, les voy a dejar ese video en la cajita de información para que lo vean porque es espectacular. En ese video también venían estos tres rubores de la línea Legend de Bardot y son un espectáculo. Son súper súper pigmentados y por eso fue que quise hacer este look de ojos también con estos rubores y vean cómo funciona. Obviamente les voy a ir diciendo cómo me funcionaron mejor, van a ir viendo qué tal me fue entre transición, entre intercesión, entre todo. Y es que también les enseño esta técnica que se llama draping, draping, algo así que consiste en hacer contorno bronceado y ruborizado todo solamente con rubores. Y lo que se pretende es realzar bastante nuestras mejillas y creo que se logra muy muy bien. Entonces también les enseño cómo utilizarlos de mejor forma, así que yo espero que se queden a ver todo el video. Ya tengo mis cejas preparadas con el producto de Cine Color, antes de seguir, como ven aquí ya comencé y tengo también la True Match la base True Match y encima los polvos de Bardot sueltos no utilicé la base de Bardot porque tiene un subtono naranjoso que puede hacer que se pierdan los tonos eh, de las sombras, en este caso de los rubores entonces estoy utilizando este tono de rubor naranja que es el Tangerine de Bardot por supuesto como tono de transición lo aplico sobre toda mi V externa subo por encima de mi cuenca ya que tengo el párpado caído y llego casi hasta el inicio lo voy a tomar con esta brochita tipo lápiz ahí pueden ver lo potente que es y lo voy a empezar a aplicar en la V externa Como ven se deja difuminar bastante bien con el naranja. Voy a volver a tomar el naranja con una brocha lengua de gato y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Como ven solo lo aplico a toques. Ahora tomo el tono ruby que es más fucsia que el anterior con una brochita angular. Lo voy a colocar muy suavemente. Si ven, en esta parte tiende a perderse el naranja cuando lo mezclo. Ahora voy a tomar el delineador café en plumón que ya se los había mostrado. Tiene una punta bastante interesante. Simplemente voy a hacer una base para mis pestañas. Me gusta mucho para el diario los delineadores cafés y estos tipo plumón son muy buenos para personas que hasta ahora están iniciando. Siento que se facilita muchísimo más. Quiero que vean lo potente que es. La voy a aplicar a toques sobre el párpado móvil. Y espero se vea en cámara la sutileza que le da de brillito al naranja. Por lo que estábamos obviamente muy mate. Como ven ya me apliqué el corrector. Y ahora voy a sellarlo con los polvos sueltos de Bardot. Me gusta mucho que tiene esta tapita. Y como ven estos no se van tanto hacia los naranjas y tampoco hacia los rosados. Entonces me han gustado bastante. Voy a tomar del fucsia, del rubor fucsia, con la brocha lápiz que había utilizado para el rubor rojo y lo voy a poner en toda la parte de abajo. Lo voy a difuminar un poquito y en la parte final voy a colocar del rojito. Como ven, lo hago bastante, bastante grueso. Ahora se está utilizando así, igual eso va en el gusto de cada quien. Igual la intensidad de los tonos, si los queremos más difuminados, pues difuminamos muchísimo más. Para el lagrimal también voy a utilizar esta sombra. Como ven, la coloqué en el lagrimal y la subí un poquito por este borde de acá. Y también la voy a colocar muy sutilmente en el arco de la ceja. Entonces voy a utilizar este maquillaje fluido, voy a colocar dos pompitas para todo mi rostro, eso por lo general es mucho en mi caso si han visto mis videos. Un 
entonces así queda la cobertura de la base yo creo que en cámara se alcanza a ver que es supremamente bajita la construí en algunas partes en esta parte de la nariz casi no me coge bien entonces sé que hay varias personas a las que no les ha gustado mucho este maquillaje fluido sin embargo los invito y las invito a que obviamente vean otras reseñas a mí me gusta mucho empatarla con los polvos sueltos obviamente de bardot entonces bueno lo voy a tomar con esta brocha de oriflame y voy a sellar y además en mi caso la base se oxida un poquito entonces al ser tan claros estos polvos pues cuando se oxida la base como que me queda muy muy bien el tono en cámara creo que me veo más blanca, mucho más blanca de lo que yo soy. Pero realmente el tono me queda muy bien. Ahora voy a hacer la técnica de contornear y broncear un poco con los rubores. Y vamos entonces a utilizar primero el tono más oscuro que es el rojizo, que es el rouge. Lo voy a utilizar como contorno. Voy a utilizar esta brocha, espero no estar cometiendo una cosa loca porque pues son bastante bastante pigmentados esta también es de du y como ven es bien bien angular y con una brocha limpia voy a empezar a difuminar hacia arriba esta técnica supuestamente es para resaltar las mejillas y se utilizó muchísimo en los años 70 y 80 Ahora voy a tomar el naranja tangerine y voy a tratar de difuminar este contorno a modo de bronzer. Y con la brocha de los polvos traslúcidos estoy tratando como de difuminar muchísimo, muchísimo más. Y con otra brocha voy a colocar el fucsia, el rosado como rubor. Y en esta ocasión para que se note muchísimo más voy a colocarlo en mis manzanitas, ustedes han visto que casi no lo hago. Una gotica como más arriba de todo lo que acabamos de colocar. Finalmente voy a tomar más del polvo traslúcido para limpiar mucho más esta parte de acá. También voy a contornear un poco mi nariz. Y ahora finalmente voy a colocar iluminador. Y bueno, en cámara se ve bastante como realmente esta mejilla resalta muchísimo más la técnica definitivamente sirve me gusta muchísimo cómo se fusionan estos rubores de bardot el iluminador creo que en cámara también se ve lo lindo que se ve fusionado con estos rubores ahora vamos con el labial tengo estos dos este es un naranjita es muy muy potente este tono tiene unos visos doraditos más naranjosos pero escarchados más bien y este es un rojito parece potente pero realmente no lo es me voy a aplicar del naranja huelen delicioso pero entonces voy a difuminarlo un poquito estos polvos de Uchuba, no se los mostré en este maquillaje, pero yo realmente cuando los utilizo en un maquillaje así en donde utilizo base fluida, sea esta u otra, me gustan para sellar en donde brillo más que sobre todo es en mi zona T. Pero realmente me gustaron muchísimo para utilizarlos de diario, de hecho todas las personas que he tenido la oportunidad de hablar sobre este polvo les gusta mucho como deja la textura para el diario, entonces los invito a que vean reseñas de todos estos productos de otras personas, les voy a dejar el link del video de Claudia de Cloud Cam Channel en la parte de abajo para que vean también cómo le fue con varios de estos productos ella tiene creo que dos productos más o bueno más productos de estos de esta ocre pues la pudieron ver en este maquillaje les voy a dejar acá un maquillaje que hice aparte donde esta sombra es protagonista y es muy muy linda funciona normalita con el dedo y también con brochas y esta verde me encanta el tono es un verde espectacular funciona mucho mejor con la brocha húmeda con la brocha normalita no funciona súper bien 
pero también funciona y con el dedo no me gustó cómo funcionó. Bueno, del delineador como les mencioné, mejor sobre algo líquido, sin sellar, sin polvo ni nada, funciona mucho mejor, pero como ven ahí funcionó súper bien y eso que está sobre eh, sombra evidentemente. Los polvos son de mis favoritos, los amo, me fascina el olor que tiene, me fascina la cobertura, me gustan muchísimo, muchísimo. Realmente no he probado si tienen flashback, voy a tomarme una foto ahorita con este maquillaje y las voy a subir por acá en este instante a ver qué tal. Hay personas a las que no les gustan los olores ni las fragancias en ningún tipo de maquillaje, pero este polvo, pues la fragancia que tiene se va ya en el momento que uno aplica el polvo y ya a los segunditos, pues se va totalmente todo realmente tiene olor el olor igual es muy suave, por si eso es algo que ustedes tienen en cuenta este fluido de maquillaje, como les mencioné tiene un subtono naranja bastante marcado que a muchas personas no les gusta no les gusta tampoco la poca cobertura que tiene, sin embargo, ustedes pueden ver cómo se ve mi piel de diferente a cuando no tenía nada de producto pero definitivamente no la puedo utilizar sola, me gusta mucho empatarla con estos polvos evidentemente como lo hice en el video, así que pues los invito como les digo a ver otras reseñas para que ustedes puedan decidir muchísimo muchísimo mejor, espero que como siempre les haya servido y les haya gustado muchísimo este maquillaje este tutorial reseña con todos los productos de Bardot con todos los productos que yo tengo, obviamente me faltan muchos más, me falta el de ceja que me gustaría probarlo también y sobre todo la pestañina, así la quiero probar rapidísimo, apenas la tenga pues obviamente les haré una reseña y yo espero entonces que se suscriban al canal, que le toquen también a la campanita para que les notifique cada que yo suba un nuevo video y los espero en el próximo video, chao